Cinema Crowd சிறுமி ஹாசினி கொலை வழக்கில் மும்பை தப்பி சென்ற சென்னை வாலிபர் தஸ்வந்தை போலீசார் மீண்டும் கைது செய்து சென்னை அழைத்து வந்தனர் சென்னை மாங்காட்டை சேர்ந்த சிறுமி ஹாசினியை தஸ்வந்த் என்ற வாலிபர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து எரித்து கொலை செய்துள்ளார் இந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தஸ்வந்த் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரியும் ஜாமீன் வழங்க கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் தஸ்வந்த் மீதான குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ததோடு ஜாமீனும் வழங்கியது இதையடுத்து ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட தஸ்வந்த் சென்னை மாங்காட்டை அடுத்த குன்றத்தூரில் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்தார் தாய் சரளாவை கொலை செய்த தஸ்வந்த் அவர் வைத்திருந்த நகைகளையும் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு கடந்த இரண்டாம் தேதி மாயமானார் இது குறித்து புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தஸ்வந்தை தேடி வந்தனர் மும்பையில் இருப்பதாக தகவல் வந்தவுடன் அங்கு விரைந்து தனிப்படை போலீஸ் சென்றது தஸ்வந்த் தலைமறைவாக இருந்த இடத்தை கண்டுபிடித்த காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்தனர் சென்னை கொண்டு வர மும்பை விமான நிலையத்துக்கு வந்த போது போலீஸ் பிடியிலிருந்து தப்பினர் அவரை தேடி வந்த நிலையில் அந்தேரியில் பதுங்கியிருந்த தஸ்வந்தை மீண்டும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதையடுத்து மும்பை நீதிமன்றத்தில் தஸ்வந்தை காவல்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர் அப்போது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினர் மனு தாக்கல் செய்தனர் அவரை இரண்டு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறையினருக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததோடு போலீஸ் காவல் முடிந்ததும் டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி ஸ்ரீபெரம்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது இதையடுத்தே தஸ்வந்த் இன்றிரவு சென்னை அழைத்து வரப்பட்டார் போலீஸ் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்ற தஸ்வந்திடம் நடந்ததை பற்றி விசாரித்ததில் அவர் கூறும் ஒவ்வொரு பதிலும் திடுக்கிட செய்துள்ளது ஹாசினியை கொலை செய்ததனால் அவர் பெற்றோர் அதை சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு முறையும் திட்டிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் மீது கோபம் கொண்டு அவர்களையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டியுள்ள தஸ்வந்த் அதன் பிறகு வீட்டில் உள்ள தனது தாயை கொலை செய்துவிட்டு தந்தையையும் கொலை செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அவர் வருவதற்கு நேரமானதனால் மாட்டிக்கொண்டு விடுவோம் என்று வீட்டில் இருந்த இருபத்தி ஐந்து சவரன் நகைகளையும் நாற்பதாயிரம் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பித்து விட்டார் இவ்வாறு அவர் கூறியது பலரையும் திடுக்கிட செய்துள்ளது தனது பெற்றோர்களை கொலை செய்யும் அளவிற்கு அவரது மனமானது மாற்றப்பட்டுள்ளது இதனை அடுத்து மேலும் தஸ்வந்தை விசாரித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் காவல்துறையினர் மேலும் பல தகவல்களை விசாரிப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்